ബി ജെ പിക്കാർ വോട്ട് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് മണ്ഡലകാലമല്ല പ്രളയകാലമാണ് മണ്ഡലം ഏതായാലും മണ്ഡലകാലം മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സംഘപരിവാർ കേരളത്തിൽ വോട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നത് മതപരമായ യാതൊരു വിഷയങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചരണായുധമാക്കരുതെന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചരണം അയ്യപ്പനെയും ശബരിമലയും കൂട്ടുപിടിച്ചു തന്നെയാണ് എന്നാൽ വോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ സുവർണാവസരം എന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ മുമ്പ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ സംഘപരിവാർ കലാപാസൂത്രണങ്ങളുടെ മണ്ഡലകാലമല്ല നാം ഓർക്കേണ്ടത് കേരളം ഒന്നടങ്കം പൊറുതിമുട്ടിയ പ്രളയകാലമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയും അവരുടെ സർക്കാരും അന്ന് നമ്മളോട് ചെയ്ത നെറുകേടുകളാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കേരള സംസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദുരിതമായിരുന്നു പ്രളയകാലം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മരണങ്ങൾക്ക് പ്രളയ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അനേകം വീടുകൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ജീവിതത്തിലെ സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തെരുവിലാക്കപ്പെട്ടത് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരായിരുന്നു മാനുഷികമായ എല്ലാ നന്മകളും അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ സമയമായിരുന്നു കേരളത്തിനത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയവരെ രക്ഷിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളവർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാളുകൾ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് കേരളീയ സമൂഹം പ്രളയമെന്ന മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും കരകയറി എന്നാൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയും അവരുടെ സർക്കാറും ഈ സമയത്ത് കേരളത്തോട് ചെയ്തത് ചരിത്രം ഒരിക്കലും മാപ്പ് നൽകാത്ത കൊടും പാതകങ്ങളാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ ബാധിച്ച ഈ പ്രളയത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം അവർ ചെയ്തത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയോളം നഷ്ടം കണക്കാക്കിയ ഈ ദുരിതത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം ആദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായം വെറും അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മൂവായിരം കോടി രൂപയും കുംഭമേളയ്ക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയും നൽകിയ ഒരു സർക്കാർ അവരാണ് ഒരു സംസ്ഥാനവും അവിടുത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനതയും ഒന്നടങ്കം ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെറും അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ മാത്രം സഹായമായി വകയിരുത്തിയത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ഇത്ര കടുത്ത അവഗണന കാണിച്ചപ്പോഴും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിന്നും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേരളത്തെ തേടിയെത്തി എന്നാൽ വിദേശ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന തീരുമാനം വഴി കേരളത്തിന് തുരങ്കം വെക്കുകയാണ് ബി സർക്കാർ ചെയ്തത് പ്രളയകാലത്ത് നമുക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾക്കും സൈന്യത്തിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രളയത്തിൻ്റെ മുറി ഉണങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ പണം ചോദിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മടിച്ചില്ല ഇവിടെയും തീർന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ഇരച്ചു കയറി വന്ന പ്രളയജലത്തിൽ കേരളം മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും സംഘപരിവാർ വൃത്തങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൽ തന്നെയായിരുന്നു നുണ ഫാക്ടറികളിലിരുന്ന് അവർ കേരളത്തിന് നേരെ വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെ നോക്കി ബീഫ് തീനികൾക്ക് ഇതിലും വലിയ ഗതി വരുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രളയം ശക്തിയാർജിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സേനയെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സൈന്യത്തെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതില്ല എന്ന് കേരളം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ സംഘപരിവാർ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകളെ തടയുന്നതിനായി ഇവർ വീണ്ടും കള്ളക്കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന തരത്തിൽ ഇവർ രാജ്യമൊട്ടാകെ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു രാജ്യദ്രോഹികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും ജിഹാദികളായ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും നാടായ കേരളത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ശിക്ഷയാണെന്ന് വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കേരളം മുങ്ങുന്നത് കണ്ട് മാറി നിന്ന് ആസ്വദിച്ച ഇവർ രക്ഷാപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ളത് തങ്ങളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഗുജറാത്ത് ഭൂകമ്പ സമയത്തെ ഫോട്ടോകളടക്കം നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജുകളിലടക്കം ഷെയർ ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ദിവസവും മുപ്പതോളം ട്വീറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ അടക്കം സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ഈ ദുരന്തത്തെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടുപോലും അപലപിച്ചിരുന്നില്ല സജീവ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ പഴിചാരുക മാത്രമാണ് അപ്പോഴും ചെയ്തത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നാപ്കിൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് കീഴെ വന്ന് എന്നാൽ ഓരോ
ദുരിതകാലത്ത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെയും മാറി നിന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തിയവരെയുമാണ്